On m'appelle Okimba Pristel, enseignant des SEM2. Nous allons voir une leçon en expression écrite sur le portrait. Suivez attentivement. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de faire le portrait. Nous allons donner la taille de l'éléphant et sa trempe. L'éléphant est un animal qui a une grande taille et une longue trempe. Ensuite, faites la lecture silencieuse de ce texte. Faisons la lecture silencieuse de ce texte. Bien, Batista est un catcheur américain, il a 40 ans. Il est grand de taille, musclé et beau de visage. Mais il a des courts cheveux et pèse 140 kilos. Il se fâche mal. Qu'est-ce que vous constatez Nous constatons quoi au tableau Nous constatons, il y a des mots soulignés. Très bien. À la première phrase, nous avions le mot « catcheur ». Le mot « catcheur » nous montre quoi Nous donne quoi Le mot « catcheur » donne la profession de Baptista. Le mot « catcheur » donne la profession. La profession de qui De Baptista. Deuxième phrase, nous avions le mot souligné, 40 ans. Parlons de la profession, c'est ce que fait Baptista comme travail. Il est catcheur. Maintenant, 40 ans. 40 ans, c'est l'âge de Baptista. Le 40 ans, c'est son âge. Donc, le catcheur Baptista a 40 ans. Nous avions le mot souligné à la troisième phrase, taille. Comment est la taille de Baptista Il a une grande taille. Sa taille est grande. Ici, on nous montre comment est la taille de Baptista. Le mot souligné encore à la troisième phrase, musclé. Excusez, musclé, musclé, 
muscle Lorsqu'on souligne le mot muscle, ça nous montre la corpulence que possède le catcheur Baptista. Muscle vient du mot muscle. Muscle vient du mot muscle. Sa forme et comment est son visage. Son visage est beau. Le visage, c'est quoi C'est la figure. C'est la face. Ici, nous comprenons, il a une figure belle. Son visage est beau. À l'avant-dernière phrase, nous avions le mot souligné « cheveux ». Comment sont ses cheveux Ses cheveux sont courts, malgré c'est un blanc qui possède des cheveux courts. Les cheveux, c'est des poils qui se trouvent à la tête de quelqu'un. Pour Baptista, ses cheveux sont courts. Et qui représente 180 kilos. 180 kilos, c'est quoi? C'est son poids. 180 kilos, c'est son poids. Donc lui, il pèse 180 kilos. Nous avions le mot souligné encore, fâche. Est-ce que fâché, c'est quelqu'un qui est doux Non, il fâche très mal. Il est en colère, colérique. Fâché vient du mot colère. C'est son caractère. Il a un caractère colérique qui est fâché. Donc, c'est quelqu'un qui se fâche très mal. C'est son caractère d'être. Il a un caractère colérique. Baptista, qui peut me dire, disons, qui est Baptista C'est un catcheur. Un catcheur de quel continent Amérique. Baptista, à quel âge Il a 40 ans. Et comment est sa taille il a une grande taille. Comment est sa forme Et Sa forme, il est musclé et son visage est très beau. Mais comment sont ses cheveux Ses cheveux sont courts. Quel est son poids Il pèse 100 kilos, 180 kilos. Et il est de quel caractère Caractère colérique. Il se fâche très mal. Merci. On suit. Qu'est-ce que nous venons de voir tout ce qu'on a parlé là c'est ce qu'on appelle 
le portrait Nous avions vu quel portrait Nous avons vu le portrait physique et le portrait moral. Le portrait physique de Batista et le portrait moral de Batista. Dans le portrait physique, nous avions son âge, la taille, le muscle, le visage, ses cheveux et son poids. Dans le portrait moral, nous avions le caractère. Mais que veut, que veut dire portrait Définissons le mot portrait. Le portrait... Lorsqu'on parle de portrait, c'est la description physique ou morale d'un personnage. Le portrait est la description physique ou morale d'un personnage. Voilà la définition du mot portrait. Lorsqu'on te dit de faire le portrait d'une personne, tu dois décrire comment est la personne physiquement et moralement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Expression écrite on a vu le portrait donc aujourd'hui le titre de la leçon c'est le portrait le titre de la leçon c'est le portrait Je retiens. Je retiens. Définissons le portrait. On avait dit le portrait. On avait dit le portrait. est la description physique. Le portrait est la description physique ou morale d'un personnage. En définition, le portrait est la description physique ou morale d'un personnage. Le portrait est la description physique ou morale d'un personnage. Pour faire le portrait physique, pour faire le portrait physique, pour faire le portrait physique ou le portrait physique d'une personne, 
pour faire le portrait physique d'une personne, on parle de quoi On parle On parle de deux points. Nous allons parler de sa taille. De la taille. De la taille. De l'âge. Du visage. De, de ses cheveux. Et de son poids. Et de son poids. Pour parler, pour faire le portrait moral, pour faire le portrait moral, Pour faire le portrait moral d'une personne, pour faire le portrait moral d'une personne, on parle, on parle. Deux, deux points de sentiments de sentiments de sentiments de gaieté de sentiments de gaieté de sentiments de gaieté on parle de sentiments de gaieté de tristesse, de tristesse, de sentiments de gaieté, de tristesse, de colère. de colère et de ce qu'il pense. De ce qu'il pense. De tristesse et de colère et de ce qu'il pense. De tristesse, de colère et de ce qu'il pense. On distingue On distingue on distingue c'est on distingue on distingue les caractères exemple On distingue les caractères. Exemple. Exemple. 
on distingue les caractères. Exemple. On distingue les caractères. Exemple. Faire. Faire. Le portrait. Faire le portrait d'une personne. Faire le portrait d'une personne. Ou d'un animal. Faire le portrait d'une personne ou d'un animal. Faire le portrait d'une personne ou d'un animal. Très bien. On suit. On passe à l'exercice. Faisons le portrait du grand-père. Faisons le portrait du grand-père. Le grand-père... Le grand-père est une personne. Il, il a des cheveux blancs. Il a des cheveux blancs. Son dos courbé, son dos courbé et son visage froissé. Son visage froissé. Il a une petite taille. Souvent, Faible, souvent faible, physiquement, souvent faible physiquement. Le grand-père, le grand-père, le grand-père n'a 
n'a plus. Un bon raisonnement. Il se fâche souvent. Il se fâche souvent. Et bêtement. Il se fâche souvent et bêtement. Il marche doucement. Il marche doucement. Voilà. Ici, nous venons de faire le portrait de du grand-père qui est une personne qui a des cheveux blancs, son dos courbé et son visage froissé. Il a une petite taille, souvent faible physiquement. Le grand-père n'a plus, plus un bon raisonnement. Il se fâche souvent et bêtement. Il marche doucement. Suivez. Prenez vos cahiers. Vous recopiez la leçon. Après avoir recopié le résumé, vous allez faire cet exercice. Exercice. En te référant à la leçon sur le portrait, dans ton cahier de devoir, fais le portrait d'une fille danseuse. Je disais, en te référant à la leçon sur le portrait, dans ton cahier de devoir, fais le portrait d'une fille danseuse. Recopiez, faites le devoir, on corrigera prochainement. Merci, à la prochaine.